നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിൻ്റെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈനിനെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വേരിയസ് ഫോം ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മെനി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊരു ലൈനിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പം ഈ ലൈനും ഈ പോയിന്റുകളും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലത്തിനും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈൻ എടുത്തു ഇത് അതിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പി നമ്മൾ എടുത്തു ഈ പോയിന്റ് ഈ ലൈനും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഇക്വേഷനിൽ എക്സും വൈയും വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് വേറെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റ് ഈ ലൈനിലെ ഈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണോ അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അഥവാ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം ഇതുപോലെ എക്സും വൈ ഒക്കെ ചേർന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സീക്വൽ ടു സി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായിരിക്കും എക്സും വൈ അതിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ സാധനത്ത് ടു അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈയുടെ സാധനത്ത് നമ്മൾ ത്രീ അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ പോയിന്റ് ആ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ പോയിന്റ് ആ ലൈനിലെ പോയിന്റ് അല്ല ആ പ്ലെയിനിൽ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ അഥവാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് വ്യത്യാസമായിട്ടിരിക്കും അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ ആ ഒരു ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിട്ട് വരാം ചില സമയത്ത് അത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിട്ട് വരാം അല്ലേ ഇതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പല കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറയാം അതാണ് അതിൻ്റെ വേരിയസ് ഫോം ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയണത് അതിൽ പല പല ഫോം എന്ന് പറയണത് ഒന്നുകിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ്സ് ഫോം പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നോർമൽ ഫോം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഫോമുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അല്ല വെർട്ടിക്കൽ ലൈനെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പല രീതിയിലും നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആണ് ഏതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നോക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് എക്സ് ഡാഷ് ഇത് വൈ ഇത് വൈ ഡാഷ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു കാട്ടീഷൻ പ്ലെയിൻ വരച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എൽ അതെന്താണ് ഒറിജിൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈനുള്ളത് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് എൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിന് പേരലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണോ ടുവോ ത്രീ എന്ത് വേണമ
അത് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരൽ ആണെങ്കിൽ അതിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് എ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരച്ചിരിക്കണേ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും ചിലപ്പം മൈനസ് വൺ എ ആണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് മൈനസ് ടു എ ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അത് സീറോ എ ആണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് വൺ എ ആണ് ഇവിടേക്ക് പോയപ്പോൾ അത് ടു എ ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം എ ആണ് കാരണം അത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് എ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ലൈനിലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് ഈ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ കാരണം ഇത് നെഗറ്റീവിലോട്ടാണല്ലോ താഴ്ത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇപ്പോൾ എ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഒക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു അതേപോലെ ഇവിടെയും വരാം അല്ലേ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വൈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ബി ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ലിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പറയും ഇവിടേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ലൈൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇത് വൈ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലെ എല്ലാ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണ് ബി ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഒക്കെ എന്താ വരിക ബി എ വരിക അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ആണ് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഒ ആയിരിക്കും എന്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻസ് പാരലൽ ടു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതെന്താണ് പാരലൽ ടു ആക്സസ് പാരലൽ ടു ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും പിന്നെ എന്താ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അല്ലേ എക്സ് ആക്സിന് പേരൽ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും വൈ അല്ല വൈ ആക്സിന് പേരൽ ആണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിനാണ് പേരലെങ്കിൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പാരലൽ ടു ആക്സസ് ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീയിൽ കൂടെ ഈ ലൈനുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് എക്സ് ഡാഷ് നമ്മുടെ വൈ ഇത് വൈ ഡാഷ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും അല്ലേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടു അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇത് മൈനസ് ടു വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ത്രീ അപ്പം വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു റഫ് ഫിഗറിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മൈനസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ ഈ രണ്ട് ലൈനും പാസ് ചെയ്യണം അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് വര
അല്ല നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണല്ലോ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയും മൈനസ് ബിയും എയും അല്ല വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയും മൈനസ് എ ആണ് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയോ മൈനസ് എയോ ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം അതിലത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകളാണ് സെയിം അപ്പോൾ അത് എ ആണോ മൈനസ് എ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലത്തെ ഈ ലൈനിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ത്രീ അങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു ത്രീയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടു അതായത് ഇത് വൈ ആക്സിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ലൈനിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലത്തെ ഒക്കെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക മൈനസ് ടു ആവും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഈ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയും മറ്റേ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ്റെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുവല്ലോ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ തെറ്റരുത് കേട്ടോ ഈ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനിനെ പറ്റിയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത ഒരു ഇതാണ് എന്ത് പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം എന്താണ് അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോം എന്ന് ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് കാരണം ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോം ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിക്സ് ഒരു പോയിന്റ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനോ ഒരു നോൺ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനോ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം വെർട്ടിക്കൽ ലൈനെ പറ്റിയിട്ടും ഹോറിസോണൽ ലൈനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നോൺ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചു എല്ലാമാണ് ഈ ഒരു നോൺ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഞാനൊരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എടുത്തു ആ ലൈനിലത്തെ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പി സീറോ എടുത്തു അതിന് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയാം പി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ നോൺ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എല്ലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഞാൻ എം ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു ഇനി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ലെറ്റ് പി അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നത് എക്സും വൈ ആണ് അത് ഞാൻ ഈ ലൈനിൽ ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ഇത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ ഇതിലത്തെ ഏതോ ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് പോയിന്റുകളിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് പി നോട്ട് ഞാൻ അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പി എടുത്തു അത് ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും ആവാം പി എക്സ് വൈ ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്ക
ഈ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പൊ എക്സും വൈയും നമ്മൾ പോലെ ടു ത്രീ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആ സ്ലോപ്പ് തന്നിരിക്കും മറ്റേ നമുക്ക് സ്ലോപ്പിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല സ്ലോപ്പ് എം ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നമുക്കുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റും അതിന്റെ ആ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പോയിന്റ് എക്സ് വൈ ലൈസ് ഓൺ ദ ലൈൻ ഈ ലൈനിലെ ലൈനിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും വിത്ത് സ്ലോപ്പ് എം ആണ് ത്രൂ ദ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണമല്ലോ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഇക്വേഷൻ അതായത് അതിന്റെ എക്സും വൈയും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അവിടെ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ലൈനിലെ പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാലേ ഈ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ച പോലെ അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഈ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ സെവൻ ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് എം സ്ലോപ്പ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നിരിക്കണേ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് അല്ല സ്ലോപ്പ് എം തന്നിട്ടില്ല സോറി കേട്ടോ ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ത്രൂ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് അത് ഏതാണ് മൈനസ് ടു ത്രീ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ കണ്ടോ നമുക്ക് ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ടു മൈനസ് ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു ത്രീ ആണ് മൈനസ് ടു ത്രീയും ആണ് സ്ലോപ്പ് എം എന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ ഇവിടെ എം സ്ലോപ്പ് എത്ര തന്നിരിക്കണേ മൈനസ് ഫോർ ആണ് അതിന് നമ്മുടെ ഗിവൺ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആ ലൈനിലെ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ പോയിന്റ് ആ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോഴും ആ കണ്ടീഷൻ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഓരോ കണ്ടീഷനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈയും എക്സും അവിടെ എന്തായിരിക്കും അതങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്സ് വൈ വേണമല്ലോ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്താണ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ആവും അല്ലേ ഇത് നമുക്കിത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇനി മൈനസ് ഫോർ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എന്താവും അത് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ആവും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പ്ലസ് വൈ ആണ് വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി മൈനസ് ത്രീനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതാം ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പ്ലസ് എയ്റ്റ് വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയേർഡ് ഇക്വേഷൻ അതായത് നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ലൈൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അത് മൈനസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്